So, Professor Sutipan, the, the floor is yours. Thank you very much, uh, Professor Fabio Day, uh, Chair of our session, for providing a right background on what we have to say this afternoon, uh, connectivity in particular as a topic. In fact, we had collaboration for some times and also all uh, more recent years, we have a common project uh, looking uh, and linking, you know, the mainland ASEAN to South Asia, India in particular on connectivity project. And Professor Jarit is also with me. You, you remember we traveled once to Dawai from Bangkok by car uh, to see the Indian Ocean from there. And also I traveled with Professor Jarit, my team to Miep. And recently we also go to Renault close to the Kra uh, Ismus. That's a topic we will bring to your attention today. Uh, in fact, the topic itself, uh, could you pass on slide, please? I think that the, the topic itself is not new, but each time when it brings to the table is quite controversial. And uh, also there's a, a, and it also has become much more complex uh, as time go by. So that's why we think uh, it is uh, particular this case that we like to bring to your attention about the connectivity case as a case uh, for Krahismus uh, uh, to Thai Canal and Land Bridge in this part and southern part of Thailand. Uh, starting with a map, uh, 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 and from this map, you can see Graismus is located in southern uh, part of Thailand, well above the Strait of Malacca, between the two seas, Gulf of Thailand and Adaman Sea, both belong to the Indo-Pacific in our context today. And here is exactly the point and the idea that we like to bring the Kraismus alive in, into the project. Uh, a canal, land bridge that could cause more concern uh, beyond Thailand boundaries. I remember one of the participants remarked if ASEAN is the cent epicenter of the Indo Pacific, I think this is to quote uh, 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 Prime Minister Modi. Then the Kraismus for us today probably look like to be the seismic uh, center uh, that could emerge in, in the future. Uh, we would like to place this project idea in the contemporary era and in the context of international and regional change of ASEAN and Indo-Pacific. What exactly is at stake uh, of if Kraismus high canal as we call today, uh, uh, as a proponent call, bring into reality. Uh, why present uh, Thai government still hesitate and have proposed state land bridge between uh, the province of Chumpon and Ranong on both sides of the ocean. Our talks try to answer why such a revival interest of Kraismus or Thai canal at present, and on what cause and who could benefit, whether the land bridge is the right alternative to open a new era of Thailand, ASEAN connectivity, and possibly uh, linking to the Indo-Pacific. Uh, so I would like to go very quickly. I, uh, yes, it's our outline. I already made an introduction. I will go on to the second topic, the second section of a talk, uh, Gra uh, Ismus and Osaga of Gra Ismus. Um, true, we need to understand Gra Ismus from early on human settlement, at least uh, almost uh, two, 3,000 years. Um, in fact, uh, this area stood very well in the landscape of early regional linguages through trade, belief, and travelers, and the reach to local people. As we found out, the archaeological discovery were clear from uh, Grubby, you know, Klong Tom, those who've been in the south of Thailand, Khao uh, Sam uh, very important site in Chumpon, and Suk Samran in Branong. 
uh, uh, well, all these settlements were well before the arrival of Edenization and Sinonization. At one point, if you look at the map, this is the map, uh, 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 you know, in this part, you can see at least 12 different trading corridors have been uh, traced uh, according to uh, various documents uh, 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 from, uh, from uh, the research. And also uh, one of the uh, document that had been uh, widely cited is from Han Dynasty trader record about a 10 days land journey as a traverse of Praismus and over a month to the southern part of India. So that would be the kind of thing you can see as an overall picture. Of course, in between you have the Roman Empire, uh, what do you call the artifacts uh, and something that you can find also in the region. Uh, moving into a uh, uh, more recent period, uh, from Graismus to Gracano. In fact, uh, the idea of the Gracano uh, kept coming back many times in history. Uh, the very first uh, idea uh, was emerged uh, in 1677, proposed by the French during the King Narai of Ayutthaya. Then the Thai themselves, uh, they tried to work again in 1793 during King Rama I to defend the, in, defend, uh, the invasion of the Burmese. Uh, during the mid 19th century, I think we discussed quite with Professor Javid because this part is also very important. Uh, both colonizers, in particular the British and the French, they uh, were in different opinion the British already booked the Strait of Malacca. Uh, uh, of course, uh, uh, the uh, raffle took another 50 years there to develop into Singapore uh, before we have the modern uh, Singapore today. Uh, meanwhile, the French already uh, had quite a strong interest in Vietnam, particularly Southern Vietnam, Saigon at that time, and see this Graismus as an alternative uh, to the Strait of Malacca to cut through the, uh, the, the Gulf of Thailand uh, and directly to Saigon. So, uh, but of course, all these were not materialized. Uh, back again in uh, between war, uh, during the recession, uh, there was a kind of proposal to do it, uh, but we don't have that kind of budget, that luxury. Um, and uh, uh, unfortunately during the war, uh, with the treaty with the British, uh, no canal uh, can be built uh, with, with such a content. So uh, this is an old map uh, from the French. Uh, 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 if you look at how Southeast Asia look like, and you might look at the Clark Canal with a small dot, the uh, Padia as an island. You see that the present is, is on the uh, Chum Pond side. Um, now I'm moving to the post-war Gracano proposal. I think this is more uh, uh, substantial. Uh, it come back during uh, 1950 at the e cafe uh, before the ESCAP. We'll be talking about, the, uh, no, this is about the e cafe meeting, uh, you know, the, the kind of the UN meeting in the region. Uh, Thailand was not ready, although the French uh, proposed uh, that possibility again. In the 1962, the Minister of Communications uh, expressed that a quite a number of countries offered to conduct a survey, but it was revisited as 70 uh, as a project visibility. Professor Javid uh, know very well the son of the, the person, C.K. Shao, who did uh, really start this project uh, with survey operational cause and benefit it become route number five of Black Canal. And the 70 also, if you think about the oil crisis, the Japanese also interest for security of oil tankers from the Middle East. 
um, the eye, but of course it's not uh, uh, materialized. Uh, they also have quite a, a part of the history during this part of the, the Grac Canal. It reappeared again during the Taksin regime, uh, mainly as a pipeline alternative route for, for full construction. Did not uh, advocate the full construction. This slide show uh, route 5A, uh, 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 this is a 5A that overcame in the 70s by the most detailed feasibility study done at the time. It's around 102 kilometers long, the least distance, the least population uh, density uh, to be affected, and best for port uh, as well as the most uh, distance uh, safe uh, for doing such a panel. Um, again, uh, moving to this day uh, under the Prayut regime, since uh, uh, 2014, what happened? Is a, a, a canal this time emerged as Klong Thai in, in Thai mean Thai, Thai canal with a new route, 9A, 135 kilometers, at least 30 meet, meter depth and 400 meter wide width. A twin dress group, you know, from Thai. Uh, what do you call Thai Canal Association for Study and Development to the Thai Chinese uh, Association, you know, the Commerce Industry Trade Association, and the Klong Thai Party, even they set the political party to push this agenda. But evidently, the, uh, the, the, the study group uh, is um, also the most uh, active player and they present their report and try to push at the Thai parliament. At one point, disagreement again among the committee members themselves. So, uh, uh, well, uh, that's why uh, we will come back very shortly about this uh, important uh, uh, evaluation of the present canal. Uh, this is to show uh, the root of 9A, you know, from one side, uh, uh, you have uh, on Song class I, Ban Ranot, number 10. And if you cut through uh, uh, above Lake Song Kla, uh, down to number one, which is on a Trang side, uh, just uh, around Trang and Krabi provinces in Sikau, uh, uh, you know, the district. Um, uh, now I will. Uh, end up this part by uh, providing just two slides about the critical argument for and against building Thai canal. I think it's, uh, uh, the, the main argument is about the, uh, uh, of course, uh, the project cost, which is huge. And you think about now we are at pandemic time. Uh, the cost is, is uh, three to four times the EEC e Thailand Eastern Economic Corridor that the government could provide. Who going to finance all this? Because if you like to make the real canal to function properly, you need the transit port canal, you need all kinds of things. So that's something cost estimate. Uh, one of the contentious issue, the promoter end of the, of the Klong Thai or Thai canal we face and also recent return are still very questionable uh, whether this concern the use of canal, the job creation, the changing physical landscape of the region. Uh, this has show very well, you know, that uh, in fact, uh, uh, the latest study show not only 800 square, uh, uh, square meters will be affected as a special economic zone, airport or port, or islands turn into the, 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 the port and warehouse. It will be around 1,400 square meters, which is more than two times Singapore side, the whole island. Imagine uh, the whole region will make such a transformation. So I come to uh, uh, my uh, last slide before I turn to Professor Jarrett. It's about the risk and return consideration. I'd like to bring to your attention only three most important uh, 
Uh, first is about the economic rationale or the project itself. If you think about the cost burden and the real gain is still unclear. Uh, just to serve the true three days uh, saving, uh, saving the trip, uh, uh, not through the Strait of Malacca to be the alternative and also perhaps a bit over 1000 uh, kilometer uh, distance. So the, that number still not speak up very well to address uh, uh, about the, the kind of the, the you know, the, the, the project feasibility. Then uh, economic and environmental trade-off. Uh, once uh, this massive uh, project uh, putting on uh, that kind of landscape, uh, what will happen to this part of Thailand? This is also a big uh, issue uh, we all discussed all along. Uh, adding to perhaps to our conference is also an aspect of strategic and security dimension. Uh, uh, how can we uh, cannot forget, uh, you know, that's uh, uh, the implication uh, to uh, the new range of international waterway to link both sea of the Indo-Pacific. Many countries will be involved. Uh, we talk very much perhaps, uh, although uh, uh, the, uh, uh, the most important country that perhaps uh, always uh, we, we mentioned here is about perhaps China. Uh, although China not state clearly, but uh, China also participate in many feasibility study. Uh, it's not part of BRI, but uh, again, uh, we never know whether what is uh, the real thinking of China about the present project. Uh, looking what happened in uh, Myanmar, perhaps if we taking uh, Myanmar issue, uh, GOPO as a as a port uh, run into. Really in Yunnan, you know, that kind of between oil tanker, uh, pipelines, and, and port. If they're not stable, uh, uh, something might give uh, a life again to uh, such a project. And also, uh, uh, we have uh, India on the other side. Uh, India might uh, like to see how we work with the BIMSTEC. Uh, uh, this project is still had to address the whole issue perhaps through uh, BIMSTEC uh, uh, integration. Uh, this is something that I would like to bring to attention. And of course, we have many other players uh, who like to uh, uh, also explain the Japanese, of course, is, is an old player uh, for a long time in this region uh, during uh, their economic uh, uh, role uh, in Southeast Asia from the 60s, 70s up. And they're still uh, looking also uh, this part of Thailand. Uh, I would like to stop here and pass the, the, the mic to Professor Jared. Thank you. Professor Jared? Yes, I'm just turning on my microphone. Unmuting. Hello? Yeah, we can hear you. Can Please go ahead. You? Okay. Uh, these are some nice pictures. Very difficult to pronounce is must. <laughs> and this is the narrowest point of the land which spans Myanmar and Thailand between the two seas in the title. Now, my can you continue with my slides? Uh, because I don't know how to share my screens. Anyway, what I want to talk about. <clears throat> Hello? Okay, just to save time. <laughs> right. What I want to talk about is just on the land bridge in, in Southern Thailand. <laughs> I begin with some rationale for, for Thailand to have an opening on the Indian Sea. Of course, now we should call the Indian Ocean. As Sudipan said, it had been a long standing trade route from uh, the beginning of the Christian era and perhaps even before that, if we, but we don't have any records. But very ex excitingly, and now we have more archaeological excavations which show evidence of uh, settlement and trading activities 
dating from that time, possibly even before that. But ne never mind. <clears throat> the interesting part, please, can, can you go up to, to, to my slides, if you have them? Anyway, what I want to talk about is the, the land bridges. Uh, okay. Now, as a... Leo, 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 Leo. Okay. Now, the, the, as you can see from... The, in a moment, in a moment. I think they, 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 they uh, miscalculate uh, the, the slide. And then Kunok, uh, keep, Kunok is working now. One minute. Thank you. I'll just keep talking then. I think the, from historical times, we know that there had been trade between India and China. And these uh, archeo archeological excavations show evidence. And a lot of the archeology span in Thailand shows that there are many settlements along the Gulf of Thailand, at least, which, were, which can be seen as evidence of how of trading activities from those early times. And the, okay, so the saga, thank, thank you very much. Now can we enlarge? Thank you. So I really have two, two headings. This is the first one. Uh, the rationale for, okay, back again to, 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 to. <laughs> can we go back one? Can we go back one? Okay. Uh, Yes, from historical times, Ayutthaya period. It just as something to that. Okay, can we? Okay, all right. Next, please. Next. Now I'll I'll talk about the his, historical precedents. Next. Okay. See, from Ayutthaya period, there had been concern, and no, no, this this keep this keep previous. Okay. No, no. Please skip to a UTI period. First, first slide. Sorry about that. Anyway, as so Dipan said, from the right period, uh, the, the opening on the Andaman Sea had been no problem for a UTI at the time because a UTI was in control of a town called Marit, uh, which is now President Miek in Myanmar. It appointed the governor of the, the, the town. And the Marit is at the mouth of the river, uh, which goes up to, uh, okay, please keep, please keep for one. Oh. Back, back, back one, back one. Oh. Ah, a Utah period, please. <laughs> Anyway, Ayutthaya used to be in control of the opening to the Andaman Sea from the great town. And then it lost that to the local people, the, the Mon people, and then eventually to the Burmese armies of King Elopia, etc. So the, the, Thai, the, the Siamese control of, on the Andaman Sea outlet was lost. And that means uh, Thailand had to seek alternatives. And I think we can fast forward to the, the early Bangkok period when Rama I, having established uh, a secure footing in, in the heartland of Siam, began to reclaim its uh, control of the, the, the peninsula. And it went to, went to war with the, the southern territories. So that, that meant Patani, et cetera. And Patani was in control of other uh, current Malay states. Uh, and, and then, uh, 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 okay, you, please, 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 And I, I just, I'm now at this point, early Bangkok period. At, uh, uh, Bangkok King's attempt attempted to regain control of southern territories, but then the Keda. Keda was an important outlet on the Andaman Sea side and upright and it maintained 
control over Kedha up to the time of King Tulanathan Rama V. Uh, and as when when Rama V visited India in in the early part of his reign, he went from uh, Singapore, but he came back from India and landed in Kedha, which was at that time part of Thailand. So, but at but after that, Thailand ceded control over this north, northern Malay state to Britain in exchange for, for peace of mind and the, the railway, the Southern Line Railway and other things. <clears throat> so next please. So that that means the, the land part has been an important part of the Trans-Peninsular Trade, but the, the Trans-Peninsular Trade became less important compared to the sea trade because of Singapore, because of advances in maritime technology, bigger ships, etc., etc. So it became less important in terms of national international trade, but it's still important for Thailand. And now fast forward to the present. I start with the 1980s. Um, right at, at the end of the this is the end of the Vietnam War now. And perhaps we started to look look west a little bit, as opposed to looking east and being concerned with uh, communism, etc., and all that. So there were plans to develop the south, uh, and one of these studies was an upper south regional development, which in the took place in the early 80s, and which proposed uh, connecting uh, the, the the area from Suratani to Phuket. One to serve as the port and land and rail system to connect the two, the, the, the Gulf of Thailand side to the Andaman Sea side at Phuket. Now, this will sound a little surprising because we now know that these two places are well known for tourism. <coughs> so, nothing came of this plan. Apart from perhaps building some roads connecting from the Khorsi to to the, the land side of Phuket, just just the other side of the of Phuket Island. In the early 2000s, <coughs> interest in the canal continued, but I discovered that there had been in place of the canal project an attempt to also create a land bridge from Satun on the Andaman Sea side to Songpa Lake. But that was also a no-go because the area was heavily settled with a lot of local people, fishermen, etc. So eventually the, the the project was withdrawn. And now we and now we come to the present day, 2021. 2021. <clears throat> now the Thai government has proposed uh, okay, right, right. the Thai government has proposed to connect uh, a land bridge. Connecting, okay. Now we go to the Ronong Chumpon land bridge, please. Okay, Chumpon, Ronong Chumpon land bridge. Okay, good. So this is now undergoing another. So this is the latest study, and uh, I have have been and. Fortunate to be part of the the team of the company that is studying part of the consortium that is studying this project, so I can tell you a bit about it. So it involves creating two parts, one on the on the government Thailand side at Chumphon Province, uh, and then connecting to the, the, the port on the Andaman Sea side with in Ranong Province, uh, and with Roads, good roads, and their links. So this is the, the, the current one. And it, it follows basically the, the 2,000 years old road from the early days, but with some side shifts in alignment. Because from um, Kao Sangha, which was earlier mentioned, part of the, the peninsula. Of the east coast, and there's no plan for any development 
พราะเอ็กซ์เพรสทำดาวด้วยเสด็จเจ้าผู้หลังสวนเอ่อทุกคนพร้อมลูกพอดกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ่อกับเอ